नाम अटिपी टेस्ट आर चिकन कुमें वेम कुमेंट कूड़ल ज्यूसी चिकन कुमें अत्र टेस्ट आ चिकन अलते अदस टमाटो सलसाई कूड़ी का नीटनिल अमु वीडियो कद्य नमुक रईस सोकान वे या कलो बसमती रईस बसमती रईस वैट कलर इोले यो कलर उटो अदा मार्केट मंदी रईस किटे कीडियंसूम कुछ सणफ्लवर् ओल चिकन क्यूब अच्छा अधिकमिकूर्म चिकन क्लीन चेदो चिकन अलो अरी को चिकन निकन वांग मंदील वांगो एल वाली पीसस कटेवर अलो चिकन या पीस इले वाली कषण मंदील चिकन इोल कहुगे वे वारान वेटो वाला चिकन पीसोट नसाल टेस्ट अदर स्टेपोले चीरको सादा जीरक अदान अदल ग्रांपूर्मी वे मैगी चिकन क्यूबस इतना वेणाटो कुमें टेस्ट को इन अदर पाकट रु स्टाटो वे अल इंडे वेणाटो अकट नमक आद्य मुकाल कप सणफ्लवर् ओल वे चिकन ओहिचान वे इत्रो कलर वे यो कलर रेड कलर यो या मजल कल कुछ मजल वे कल की वेड नर्मीट फुड कलर लोकल फुड कलर आरुले पेरमीट फुड कलर मे नमुकान पक्षे नुमें कुछ कलर उलो ग्रांपूटो चिकन क्यूबू चिकन क्यूबस चिकन क्यूबस ऑलरेडी उपटो नोकी वे चेरकान अब ई चिकन क्यूबस ऐल की नमुक मैटी वो कुछ कलर चेक नड्ड कलर चेरती कई इन नमुक कुछ यो कल चेक वाले कुछ मैं शेष कई वे नोल मिक्स ई टाइम नाम कई वे कुछ टेस्ट नोक उप करक्टाण 
അപ്പൊ ഉപ്പ് ഉണ്ട് ഇതില് എങ്കിലും നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണയും ചിക്കൻ ക്യൂബ്സും എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഇട്ടു ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ എണ്ണട കൂട്ട് എത്തണം നല്ലപോലെ കൈ വെച്ച് തന്നെ പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ഇതുപോലെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും എത്തില്ല അത് കാരണമാണ് അപ്പൊ ദേ ഈ മിക്സ് എല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പൊരട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം എങ്കിലാണ് ഈ മസാലയുടെ ഉപ്പൊക്കെ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങുള്ളൂ ആ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലിപ്പോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മന്തിയിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ലെമൺ ആണ് ഇതിങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇങ്ങനെ ലെമൺ കിട്ടും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മന്തിയിൽ ഇടാനുള്ളത് അത് ഒരെണ്ണം പിന്നെ ചെറിയൊരു സവോള സെന്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നുകൂടെ സെന്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതായത് ഈ ഒരു നീളത്തില് പിന്നെ ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം വലിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെറിയ ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് വളരെ ചെറുത് മതി ഇപ്പൊ വലുതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കാണ് ആ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിനെ പകുതി ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി പകുതി അതിന്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഒരു ആറ് ഏലയ്ക്ക ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഒപ്പം ഈ രണ്ട് ചിക്കന്റെ ക്യൂബ്സ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം റൈസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഗ്രാമ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും നമ്മുടെ റൈസിന് ഒന്നുകൂടെ മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ റൈസിൽ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി റൈസിന്റെ പരിപാടി നോക്കാം അപ്പൊ അപ്പൊ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി ആ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ റൈസിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അടുപ്പിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം തിളക്കരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാ മതി അപ്പൊ ഇതില് എത്രയാണ് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം സാധാരണ ബസ്മതി റൈസിന് നമ്മൾ ഒരു കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കാറ് അതായത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കാറ് അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് കപ്പ് അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കാറ് പക്ഷെ നമ്മളിത് മുഴുവനായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമല്ലേ വേവിച്ചെടുക്കണുള്ളൂ അത് കാരണം ഞാൻ ഇതിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അതായത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കപ്പ് അളന്നു സാധാരണ വേവിക്കുന്ന അളവിൽ അളന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളത് വേവിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആ സാധാരണ വേവിക്കുന്ന അളവിൽ വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വെന്ത് പോകും അങ്ങനെ വെന്ത് പോകരുതെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അളന്നതെന്ന് മാറ്റിക്കോളാൻ പറയുന്നത് എങ്കിലാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളത് കാരണമാണ് അത് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവ് അത്രേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നോക്കാം കേട്ടോ സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മന്തിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ
അതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്രയും വഴറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതാ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം നല്ല ചൂടാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിളച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ചേർത്തിയതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോ കുറച്ച് ചേർക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് കുറവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ബാക്കി ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഉപ്പ് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഉപ്പ് പാകാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും റൈസ് വേവിക്കുമ്പോ ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് നിക്കണം ആ രീതിയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ലപോലെ വെള്ളം വാർന്ന ശേഷം ഇതിലൊട്ടും വെള്ളം ഇല്ല അരിപ്പേല് വെച്ച് വാർത്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ഉണങ്ങിയ ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ഡ്രൈ ലെമൺ അത് ലാസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മന്തിയിലെ ഒരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആട്ടോ ഈ ഉണങ്ങിയ ലെമൺ ഈ റൈസിന് നല്ല ഫ്ലേവർ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നതിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് ബാക്കി വേവിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വെന്ത് ഇങ്ങനെ അരി പിളർന്ന് പോവരുത് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേവ് മതി ബാക്കി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ദം ഇട ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം നോക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവൂ റൈസ് വേവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്നൊക്കെ നോക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേവ് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ഓരോ അരിക്കും നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തുറന്ന് നോക്കി അത് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട വേണം അതുമല്ല നമ്മൾ ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഇത് തുറന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് അത് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ റൈസ് അപ്പൊ ഇതേ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വേവണം അത് ദമ്മിലാണ് ബാക്കി വേവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫാന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് വെക്കാം വീണ്ടും സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒക്കെ റെഡിയാക്കാം കുറച്ച് പരന്ന പാത്രം വേണം ഇതിനെ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒരു മണിക്കൂറായി ഇനി നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇടവിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് വരാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല പരന്ന പാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ പാത്രത്തിലുള്ള ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയും എണ്ണ എന്തായാലും വേണം ഇതാരും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കരുത് അടച്ചു വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കട്ടെ ഇതിനി പതിയെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേവിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം കേട്ടോ നമ്മൾ ആകെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചിക്കൻ ഇപ്പൊ വേവിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ ദമ്മിലാണ് ഒരു മണിക്കൂർ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇത്രയും മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു തുറന്ന് നോക്കാം ഈ മന്തിയിലെ ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ചിക്കൻ ആണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല ആ ഒരു രീതിയിലാവുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് വളരെ ലോലോട്ട് ഇടുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ദം ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന് മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒട്ടും എരിവില്ലാ
വീണ്ടും നമുക്ക് മുകളിലെ ബാക്കി റൈസ് കൂടി ചേർക്കാം ഇതെന്തെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് മുകളിലത്തെ ലെയർ പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് റൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും മന്തിയുടെ റൈസ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഈ മന്തിയിലെ ചിക്കനും റൈസും പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് പറയാതെ വയ്യ നമ്മള് റെസ്റ്റോറന്റ് നിന്ന് കഴിക്കണേക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അത്രയും നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അതും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടില് കുഴി വേണ്ട കുക്കർ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട സാധാരണ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയാണ് വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടോ ഏറ്റവും ലോ ആക്കി വെക്കണം ഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലെയിം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ദമ്മിടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇനി ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ചാർക്കോളിന്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ കനലാക്കിയ ശേഷം ഈ റൈസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇറക്കുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഞാൻ ഇത് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഇത് കനലാക്കിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അയ്യോ റൈസ് ഇത്രയും നേരം വെക്കുമ്പോഴേക്കും വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോവില്ലേ എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം അല്ലേ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയട്ടെ അതുവരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ മന്തി ഏകദേശം അമ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി പതുക്കെ തുറക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ ഇതുപോലെ കനലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ദം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള ടൊമാറ്റോ സൽസ റെഡിയാക്കാം ഒപ്പം മയനൈസ് മയനൈസിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സൽസ റെഡിയാക്കാം ടൊമാറ്റോ സൽസയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ട് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് നല്ലോണം പഴുത്ത തക്കാളി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ ഒരുപാട് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയല പിന്നെ നമുക്ക് അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് വേണം കുരുവൊക്കെ മാറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോ ചെറുനാരങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്തിയാലും മതി കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചാറെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഈ തക്കാളി ചേർക്കാം ഒപ്പം പച്ചമുളക് ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയല ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കണ്ട ചെറിയ തരിതരം തന്നെ കിടന്നോട്ടെ കേട്ടോ ഏ മല്ലിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറി കിടക്കണ കാണണം ആ രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം അരച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിലോട്ട് അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റണം കേട്ടോ കുരു പെട്ടേക്കരുത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കട്ടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിൽ ഞാൻ വൺ സൈഡ് മയനൈസും വൺ സൈഡ് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സൽസയാണ് വിളമ്പാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ കുഴിമന്തി കപ്സ എല്ലാ റൈസിന്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൽസയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് ഇറക്കാറായിട്ടുണ്ടാവും നോക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറായി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കത് തുറന്നു നോക്കാം ഒപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു മണമാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഈ ചാർക്കോള് മാറ്റാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെയർ റൈസ് അതായത് വൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റൈസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റാം പതിയെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ
ഒന്നും പറയാനില്ല കറക്റ്റ് ആണ് ആ ചിക്കൻ ലിക്ക് എല്ലാം ഫ്ലേവറും ഇറങ്ങി അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പെരുന്നാളിന് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒന്നാം തരം റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള കുഴിമന്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള മയനൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സൽസയും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒപ്പം എഫ് ബി പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്